На реке Пинига архангельские спасатели провели традиционные взрывные работы в наиболее сложном заторном участке возле деревни Кеврола. Такие работы здесь проводят каждую весну, начиная с 2000 года. Именно тогда здесь в результате затора возникло одно из сильнейших наводнений. 260 человек пришлось эвакуировать из Кевролы вертолетом. Чтобы не допустить повторения подобной ситуации, спасатели провели на реке ряд подрывов, которые значительно ослабляют лед. Всего в Архангельской области определено 10 заторных участков на Северной Двине, Пинеге, Мизене, Лае и Пезе. После 20 числа апреля месяца уже будем выставлять силы средства по территории области. В первую очередь, конечно, будем выдвигать туда, в район Котласа, подвижный пункт управления с оперативными группами, которые будут работать с головой для дохода и сопровождать до выхода в море. В ожидании потепления все экстренные службы приводят свои силы и средства в боевую готовность. Накануне начальник главного управления МЧС России по Архангельской области проверил готовность техники и личного состава северного филиала Госаквоспаса к паводку. В данный момент сформированы, укомплектованы три группы в количестве общей сложностью 20 человек. Эти группы укомплектованы полностью техническими средствами, а военно-спасательными средствами, медицины и продовольствием. Специалисты Госаквоспас продемонстрировали начальнику главного управления готовность к паводку технического арсенала. КАМАЗ и Соболь, снегоход и тайга, вездеход Трикол, гусеничный вездеход Лось, появившийся на вооружении спасателей в этом году, и самый ходовой в межсезонье транспорт – суда на воздушной подушке Хивус и Арго. Шахабеддин Вакосов отметил, наличие специальной техники и подготовленного личного состава, как федерального, так и областного уровней, позволяют с уверенностью говорить, что в случае подтопления жилых домов во время паводка население без помощи не останется.